हेलो फ्रेंड मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से यार ये मेरा एम सी एंट्रांस के रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एम सी एंट्रांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बैलेंस है जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो डेटा और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है यहां पर कुछ डेटा और कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और उसके बेसिस पे आपको दो तीन क्वेश्चन का जवाब देना है तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है इन एन एम्यूजमेंट पार्क सेवन फ्रेंड्स एफ जी एच जे के एल एंड एम आर डिसाइडिंग हु विल राइड द रोलर कोस्टर तो यहां पर सात फ्रेंड गए हुए हैं ठीक है जिनका नाम एफ जी एच जे के एल आर एम है ठीक है इनको डिसाइड करना है कि जो रोलर कॉस्टर है उसको कौन राइड करेगा ठीक है देर इज टाइम फॉर ओनली वन राइड बिफोर द पार्क क्लोज इज ये लोग कुछ देर से पहुंचे हैं तो इसलिए पार्क क्लोज होने से पहले केवल एक बार ही राइड करने मिलेगा तो इनको डिसाइड करना है कि कौन राइड करेगा कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जैसे इफ एफ राइड जी मस्ट राइड उसके बाद इफ जी एंड एच बोथ राइड देन जे कैन नॉट राइड उसके बाद इफ एच एंड जे बोथ राइड L कैन नॉट राइड उसके बाद है इफ J राइड्स आइदर K और M मस्ट राइड उसके बाद लिखा है K एंड L कैन नॉट बोथ राइड बट वन ऑफ देम मस्ट राइड और उसके बाद है K एंड M कैन नॉट बोथ राइड कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इन डेटा को देख के जो है कोशिश करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन निकालने का यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है यहां पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर आपको जाना है और यहां पर देखना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन जो है इनके अकॉर्डिंग जो है ट्रू हो रहा है जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ राइडर्स इफ ओनली थ्री पीपल आर राइड right. मतलब यहां पर जो है अगर केवल तीन लोगों को राइड करना है तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही होगा तो सबसे पहले एक एक करके जो है आपको देखना है तो यहां पर जो पहला है एच जे और एल है तो एच जे एल को देखते हैं कि इनमें से ऐसा तो नहीं कि कोई कंडीशन में ये फॉल्स हो रहा है तो यहां पर अगर आप तीसरा कंडीशन देखेंगे ठीक है ये वाला तीसरा कंडीशन देखेंगे तो लिखा हुआ है इफ एच एंड जे बोथ राइड एल कैन नॉट राइड मतलब एच आर जे राइड कर रहा है तो एल तो कर ही नहीं सकता है तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद एच जे एंड के है ठीक है तो लिख रहा है कि एच जे आर के जो है क्या एक साथ राइड कर सकता है तो अगर यहां पर एफ आर जी वाला कंडीशन देखें तो ये इसके रिलेटेड नहीं है जी आर एच में देखें तो जी एंड एच बोथ राइड जे कैन नॉट राइड ठीक है तो यहां पर बोल रहा है अगर जी आर एच दोनों राइड कर रहे हैं तो जे नहीं राइड करेगा तो यहां पर एच तो राइड हो रहा है पर जी राइड नहीं हो रहा है तो इसलिए यहां पर इसके चांसेस अभी बने हुए हैं फिर लिखा है एच एंड जे बोथ राइड एल कैन नॉट राइड तो ठीक है एच आर जे राइड कर रहा है पर तीसरा तो एल नहीं है तो अभी भी इसका सिचुएशन बना हुआ है उसके बाद इफ जे राइड आइदर के और एम मस्ट राइड ठीक है बोल रहा है अगर जे राइड कर रहा है तो या तो के या तो एम जरूर राइड करेगा ठीक है तो चलिए यहां पर अगर हम देखें ठीक है तो जे राइड कर रहा है तो के भी राइड कर रहा है तो इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से ये दूसरा वाला भी सही बैठ रहा है उसके बाद के एंड एल कैन नॉट बोथ राइड तो यहां पर के तो है एल नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और के आर एम कैन नॉट बोथ राइड तो यहां पर के है पर एम नहीं है तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन आपका सही बैठ रहा है तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा अब जैसे देखते हैं जैसे ये जी के एल है तो के आर एल तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि के एंड एल कैन नॉट बोथ राइड तो ये तो जो है सही हो ही नहीं सकता उसी तरह आपका ये भी सही नहीं होगा तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वही सेम इंफॉर्मेशन है ठीक है क्योंकि इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन थे इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो है लिख दिया ताकि हमें बार बार जो है जो है आगे पीछे ना होना पड़े तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है जे एंड एम बोथ राइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ठीक है अगर जे आर एम दोनों राइड कर रहा है तो इसमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा तो यहां पर जे आर एम को हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं तो यहां जे है यहां जे है यहां एम है यहां जे है और यहां पर एम है 
अब g का अगर हम रिलेशन देखें ठीक है तो यहां पर लिख रहा है इफ g एंड h बोथ राइट अगर g और h दोनों राइट कर रहा है तो j कैन नॉट राइट तो j जो है वो राइट नहीं कर सकता है तो यहां पर g कैन नॉट राइट तो इसमें कोई जो है ये आ, बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता है उसके बाद ये बोल रहा है जे आर एम दोनों राइड कर रहा है तो क्या एच हमेशा राइड करेगा ठीक है तो यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एच मस्ट राइड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है यहां पर हाँ जे राइड कर रहा है तो के या एम मस्ट राइड लिखा हुआ है ठीक है और बाकी जो है एफ राइड कर रहा है तो जी मस्ट राइड है तो यहां पर यह भी गलत है अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एल मस्ट राइड और यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है के एंड एल कैन नॉट बोथ राइड बट वन ऑफ देम मस्ट राइड ठीक है के और एल दोनों राइड नहीं कर सकते साथ में बट एल जरूर राइड कर सकता है तो यहां पर जो ये फोर्थ कंडीशन है ये एल मस्ट राइड वाला थोड़ा सा हमें सही लग रहा है ठीक है अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर तो लिखा हुआ है एच एंड जे बोथ राइड एल कैन नॉट राइड पर यहां पर यह लिखा हुआ है कि एच आर जे दोनों राइड करेगा तब एल राइड नहीं कर सकता है ठीक है तो इसका मतलब यहां पर L मस्ट राइड जो है ये आपका आंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ F एंड H बोथ राइड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु कैन राइट अगर F और H दोनों राइड करेगा तो इसके अलावा कितने मैक्सिमम लोग राइड कर सकते हैं ठीक है मतलब टोटल कितने मैक्सिमम लोग राइड कर सकते हैं तो दो तो यही हो गए एफ आर एच तो और कितने लोग राइड कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं एफ आर एच तो यहां पर लिख रहा है एफ राइड देन जी मस्ट राइड मतलब एक यहां पर बढ़ गया प्लस वन ठीक है क्योंकि एफ राइड कर रहा है तो वन जरूर जाएगा फिर लिख रहा है कि जी एंड एच बोथ राइड जे कैन नॉट राइड तो कैन नॉट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है फिर लिख रहा है एच एंड जे बोथ राइड एल कैन नॉट राइड तो ये दोनों कंडीशन भी हमारे कोई मतलब का नहीं है इस क्वेश्चन के लिए फिर लिख रहा है जे राइड आइदर के और एम मस्ट राइड तो यहां पर हमारा जे तो कहीं राइड कर नहीं रहा है एफ राइड कर रहा है एच राइड कर रहा है और जी राइड कर रहा है ठीक है तो इसको हम यहां लिख देते हैं जी राइड कर रहा है अभी तक तीन लोग हुए हैं उसके बाद के एंड एल कैन नॉट बोथ राइड ठीक है तो ठीक है यहां पर ऑप्शन हो सकता है के जो है राइड करेगा या फिर एल राइड करेगा यहां पर लिख रहा है के एंड एम कैन नॉट बोथ राइड तो यहां पर भी क्या है कि या तो के राइड करेगा या फिर एम राइड करेगा तो यहां पर क्या है कि अगर यहां से के राइड कर रहा है तो यहां से एम राइड करेगा ठीक है और अगर यहां से के राइड कर रहा है तो यहां से एल राइड करेगा मतलब या तो के एल राइड करेगा या तो के एम राइड करेगा ठीक है तो इसका मतलब तो दोनों ही केस में दो लोग ही राइड करेंगे ठीक है तो यहां पर प्लस टू हो गया तो टोटल कितने हो गए एक दो तीन और दो पांच तो इसका मतलब मैक्सिमम पांच लोग राइड कर सकते हैं अगर एफ और एच दोनों राइड कर रहे हैं यहां पर एफ और एच को मिला के पांच लोग हो रहे हैं ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा तो इसका मतलब यहां पर जो एंसर होगा वो आपका फाइव होगा तो दोस्तों इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कई बार हमने स्टूडेंट को देखा है कि वो केवल इसी इंफॉर्मेशन से जो है कुछ जो है पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई पैटर्न नहीं बनाना है डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है और फिर जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसके साथ मैच करके आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से आपको सोचने हैं तो चलिए फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया बगल में जो बैलो जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा थैंक यू एंड गुड बाय